بانوی تاعت و سینمای ایران مری آبیک پس از سی سال کار و تلاش در زمینه تئاتر، سینما و تلویزیون به همراهی هنرمند پیش کسوت خانم آپک یوسفیان مادر او از اولین هنرمندان زن تئاتر ایران بار دیگر در ماه اکتبر سال 2009 جلوی چشمان هزاران ایرانی و غیر ایرانی سرنوشت زن ایرانی پس از انقلاب را به روی صحنه می کشد صحبت بر می گرده به سی سال پیش شاید بشه گفت قبل از انقلاب و کاری که من واقعا درش اجازه نداشتم وارد بشم از طریق مادرم در ده سالگی با وجود مخالفت مادر برای شرکت در کار تئاتر و تلویزیون به پیشنهاد پرویز کاردان بازیگر پیشکسوت سینمای ایران مری آپیک در قیاب هنرپیشه اصلی در اثر امیر ارسلان نامدار در تلویزیون ملی ایران شرکت می کند. کار تلویزیونی اختاپوس که کار بعدی من بود که من نماینده جوان ها و نوجوان ها بودم با یک شخصیت به اسم منیجه با وجود مخالفت های مادر به کار روی صحنه ادامه می دهد در 14 سالگی داش آکل اثر صادق هدایت فیلمی از مسعود کیمیایی را با بازیگری بهروز وسوق که اولین کار سینمایی اوست به نمایش در می آورد. یک دوره نه ساله کار تلویزیون و تئاتر، دوازده فیلم سینمایی، هجده ماه بازی شبان روزی در تئاتر کوچک تهران در بازار صفویه ما با ایجاد تئاتر کوچک تهران در بازار صفویه در این تئاتر 18 ماه نمایشنامه ماشین نویسا و ببر رو کار کردیم 18 ماه هر شب و جمعه شب دو سانس این بود که کاری که من میکردم واقعا در ایران از سر من اصلا واقعا نمیدم چه شکلی دیپلم موسیقی رو گرفتم بومبست کاری از پرویز سیاد مری آپیک برنده جایزه بهترین بازیگر زن در فستیوال موسکو می شود. در اواخر سالهای 1350 این فیلم ساخته اما هرگز اجازه پخش در آن زمان را پیدا نمی کند. بنابراین من وظیفه ملی خودم رو می دونستم که کاری باید در این زمینه انجام بدم. نمی تونستم زجر اونها رو ببینم و در آمریکا زندگی بکنم و توجهی نداشته باشم به مسائلی که در مملکت که درش به دنیا آمدم. من در کنگره امریکا بودم که اونجا بیانیه داشتم در مورد مسائل زنان و کار من همینطور ادامه پیدا کرد برای کودکان من دو تا ویدیو درست کردم در امریکا به اسم قصه پری در جنگل و گوهر شب چراغ که اینها واقعا خیلی کمک کرد به یک دست خانواده های مهاجری که اینجا بودن و احتیاج داشتن که ما برای کودکانمون اثری داشته باشیم که مستقیما در منزل خودشون مثل سسمی استریت نگاه بکنن و بچه هاشون با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی آشنایی بهتر پیدا بکنن این ادغام کلاج و وریته قصه های زنان ایران و خاورمیانه زنان افغانستان و عربستان سعودی ولی تمرکز اصلی روی زنان ایران شد یک نمایشنامه به اسم بینیس دویل در پوشش هجاب این نمایشنامه پنج سال پیش که این نمایشنامه رو من نوشتم در فستیوال جهانی تاچ لس آنجلس انتخاب منتقدین شد در میان 300 400 تا نمایشنامه مختلفی که آمده بود اونجا بعد از اون من این نمایشنامه رو به کندی سنتر اینجا آوردم که در زمان خودش خانم لورا بوش چیر ما بودن در کندی بعد از اون چندین سفرهای مختلف از نیویورک به لس آنجلس داشته دو هفته پیش ما در بارکلی تیتر اجرا کردیم و پنجشنبه ای که در پیش هست هشتم اکتبر برای بار دوم در سالن کندی دوباره کندی سنتر باز میشه این نمایش نامه مسئله خود در پوشش هجاب مسئله هجاب درش صحبت میشه ولی فقط هجاب نیست مسئله حقوق زنانه خواهد میانه از سر قانونی چون شخصیت زهر و کازیمی رو من بازی میکنم توی این نمایش نمه و همچنین به تاهره که یکی از شاعرهایی بسیار مهم زن بود حدود دو قرن پیش و به خاطر اینکه نقاب از چهره برداشت در مقابل تعدادی مرد اونو در چاه انداختن و کشتنش 
شاعره فوق العاده ای بود برای زمان خودش و زن بسیار پر جرأت و قوی و توی این اجرای به خصوص برای کندی سنتر کار تقدیم میشه به ندا و تمام قهرمانان ملی ما امروز که در ایران برای راه دموکراسی دارن مبارزه میکنن As soon as you say yes to killing or violence you help the world become as cruel and as miserable as it is today Now now you are calling us war and questioning my version of your hers by teaching us how to clean our hands and wash ourselves after sh- I don't want to clean my hands at all, you understand? I want to slap that sh- right on your face and clean my hands with the soft and silky beards of your holy leaders. That's what I want and that's how I care for your kind of morality. F- you and your sin,